بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس آئی ایم احمد ممتاز مستحسن یور ٹیچر فار سی ایس سی تھری ڈبل ٹو انٹروڈکشن ٹو آپریٹنگ سسٹم کانسیپٹس اور دی آپریٹنگ سسٹم کانسیپٹس وی آر اسٹڈنگ دی انٹروڈکٹری پارٹ آف دا آپریٹنگ سسٹم دیٹ از دی فرسٹ چیپٹر آف اوور ٹیکسٹ بک ماڈرن آپریٹنگ سسٹم بائی اینڈرو ایس ٹین اینڈ بام اینڈ ٹوڈے ان شاء اللہ وی فنیش دس چیپٹر The topic that we will cover today is the operating system structures. There are different structures available. We can say that some good practices that has uh, been established uh, in the last uh, uh, few decades and uh, we use these structures as a reference. So if you are interested or if anyone is interested in developing the uh, new OS, so this could be the guideline. It's not mandatory that we should follow precisely one of the proposed structure. We could have a hybrid approach or we could uh, utilize the uh, good uh, features or some excellent ideas presented in these structures and embed with some new ideas and combine some new ideas of some other structures and come up with the new structure. In fact, when we will go through these uh, six models, we will see that the ideas that have been presented in the previous structure or the some other structure have been utilized uh, by some uh, modification or with some new innovation or with some new ideas. So there are basically six uh, reference model called uh, monolithic uh, systems, layered systems, microkernel, client server model, virtual machines model, and exokernel. So we'll uh, pick all these models one by one. First, the monolithic system. People call this model as a big mess and say that it does not uh, contain any structure. Basically, it is a collection of all the procedures that have been integrated together. And compile all these procedures together using a compiler and produce the object code and later on use the uh, link facility that integrate all these modules into a single executable that is called the operating system. So obviously if there are a uh, number of procedures and uh, each procedure is allowed to call another procedure so we can say that uh, no information hiding a concept of the object oriented uh, programming where we uh, have a uh, idea of uh, information hiding that is pro share the barest minimum information with the user that is necessary and all the internal internal information is hidden but in this uh, simplest form of uh, structure there is no information hiding so number of procedures available every procedure is visible to every other procedure and uh, user is free to call any other procedure if it could serve some purpose or if it could provide certain services to the calling procedure so we although we say that is a big mess and there is a no structure in it but yet uh, Obviously, there are certain organizations, there are certain principles, there are certain protocols. So these principles, protocols could uh, result in uh, presenting some structure also. So even in the monolithic system, there is a little structure, means there is a little organization. There are certain uh, rules and regulation. So the services which are provided uh, through system calls, we have already talked about it that uh, the system calls are the procedures embedded in the operating system that provide certain services. So uh, the services provided by the operating systems are requested by putting the parameters, by putting the parameters in a very defined place, uh, card stack and then executing a trap instruction. Do you remember that? We have discussed the system call in which we have talked about it that uh, the whenever a user is required to uh, get the services from the operating system, it is supposed to save 
it is the calling procedure basically whenever it calls some service the operating system saves the parameter of that calling procedure onto a data structure which is called a stack structure so the all the parameters are saved then the uh, procedure uh, that is called the service procedure uh, that is called and this service procedure is intelligent enough that understand that how the uh, operating system is going to provide you the service so basically the service procedure traps instruction means switches the machine from the kernel mode from the user mode to the kernel mode and transfers the control to the operating system means the kernel mode is running uh, under the operating system or the operating system is running in the kernel mode so whenever a user request or whenever some program requests some service what it does it saves that particular program then it decide which service has been requested and then the service service calling specialist are there means these service calling uh, specialists are basically the library procedures. These are the procedures and uh, we will call it here as the service uh, procedures. These service procedures are expert of calling the system services. So the service procedure know what is the format, what is the syntax and what kind of parameters are required that are put in into the certain uh, table and then the trap occurs and then the operating system procedure provide the service. So we uh, have already seen that and in, uh, uh, inshallah in the next lecture or maybe uh, uh, in the the explanation of uh, some other concept I'll come back to it again but simple concept is that which we have already studied that any procedure that requires the operating system service or uh, it is supposed to call the operating system service through a system call and then there are number of steps which are embedded or which are the part of the system call to request the operating system for a service so even this uh, monolithic uh, system if we can see that the uh, main procedure the main procedure is uh, here this main procedure this uh, request for some uh, service so what it will do it will call some service procedures so you might have number of service procedures and then the service procedure will uh, generate or call the uh, utility procedure so they will generate the interruption they will call the system call and then the service procedure might uh, request the different utility uh, procedures different utility procedures to provide the service so this is somewhat similar to the sequence that we have studied that a main program that invokes the requested service procedure and then a set of service procedures that carry out the system calls why because these service procedure have the understanding and knowledge to call the utility procedure the set of utility procedure that help the services by, that help the service procedure by providing the service so basically the lowest level of procedures which usually execute in the kernel mode are uh, the very close uh, or maybe the part of the operating system that deals with the devices that deal with the hardware that provide you the operating system as an extended machine it provides you an ex uh, abstraction of the hardware means providing you a very simplest form of the operating system to handle that an example we have seen that that the IO devices we usually treat the IO devices as if we are writing a file onto a device or reading a file from a device writing a file onto the disk or reading a file from a disk we are recording something into uh, the uh, uh, sound card or uh, into uh, the sound recording device or might be we play uh, audio device and uh, that provide us some multimedia uh, sound clips or some song or some other uh, instrument so this is uh, I have used this uh, slide again that we have talked about in the previous lecture so in order to understand this concept of main procedure service procedure and uh, utility procedure okay these are three steps main programming 
then it has a service procedure and then this utility procedure. So we will write to see ki ye tino ke tino kaise aapas mein combine karte hai. So suppose this is your program, this is your main program that has requested the service procedure. So sab se pehla kaam what it is uh, required to do is to save the parameter onto the stack. So it will push uh, the uh, variables. आपको याद होगा कि हमने रीड सिस्टम कॉल में ये वेरिएबल यूज किया था एन बाइट बफर इज एड्रेस वेयर टू रीड सो दीज आर दी पैरामीटर फाइल डिस्क्रिप्टर इज द पॉइंटर टू चैनल टू कम्युनिकेट विद द फाइल सो दीज आर ऑल पैरामीटर डेट वी सेव इट एंड देन वी कॉल अ सर्विस प्रोसीजर दिस सर्विस प्रोसीजर आर बेसिकली इम्बेडेड इन दी लाइब्रेरी प्रोसीजर ओके तो आप ये एज्यूम करें गो बैक टू द प्रीवियस राइट कि दिस योर यूजर प्रोग्राम हैज रिक्वेस्टेड अ सर्विस प्रोसीजर हाउ इज डूइंग दैट basically it uh, is calling the library procedure you assume that this library procedure is the service procedure and this library procedure put the code for read in the register kyunki intelligent hai isko pata hai ki kaise aapne utility procedure ko ya aapne system call ko call karna hai then it execute the trap instruction that transfers the control from the user address space into the kernel address space so it provide you the information here and with the help of this information you select the kth slot so if we go back to the previous slide we said that the that contains in uh, table that contains in slot k a pointer to the procedure that carries out the system call k so let me explain with that k ye aapka pointer aa gaya or it will uh, point you to the uh, slot and this slot will contain the pointer to the system call ki kis service procedure ko aapne call karna hai uska address will be picked up from here so you will select the kth slot and that kth slot contains the pointer to the service procedure so after the execution of this uh, system call the control is transferred back to this library procedure and from this library procedure the control goes back to the user program jis point par usne service request ki thi so we have seen that ke the usual usual structure is the same aur monolithic system ke andar humne dekha ke how the uh, structure is implemented although there is a no structure but yet there are certain procedure there are certain sequences there are certain organization that could uh, form a three logical uh, layers of the monolithic structure one layer is the utility procedure the second layer you assume that the service procedure and top of that is a user program okay so that has uh, resulted into the new structure maine baat ki ke usko bhi agar aap teen layer assume kar rahe so the next structure is the layer system ab is layer system ke andar we can see that there are generalization approach of monolithic system okay monolithic system mein maine kaha tha ki logically hum assume kar rahe hain teen layers hain so it is basically a generalization approach picked up from the monolithic system to organize operating system in hierarchy of layers तो अब पहले तो हमने लॉजिकल लेयर्स डिस्कस की थी अज्यूम की थी रादर अब हम देखेंगे कि देर आर रियल लेयर्स फिजिकल लेयर्स एंड वी सी डैट दिस लेयर आर सरारिकल बिल्ड अप वन आफ्टर दी अदर वन ओवर दी अदर एंड ईच वन इज कंस्ट्रक्टेड अपॉन द वन बिलो इट हर लेयर के जिम्मे कुछ हम एक जिम्मेदारी लगाते हैं और वो डैट प्रोवाइड सर्टन सर्विसेज एंड लेयर अब डैट यूज डेट सर्विस एंड एड ऑन न्यू फीचर्स एंड प्रोवाइड एन अदर लेयर टू द नेक्स्ट लेयर सो डैट ऑल द सर्विसेज कुड बी हैंडल्ड वेरी कन्वीनियंटली एंड ईजीली सो द फर्स्ट सिस्टम डैट वॉज कंस्ट्रक्टेड इज कार डी T H E D. This is our Dutch word, so given in your book. So I have not uh, reproduced this uh, Dutch. Uh, this is acronyms T H E. So, but this is important that it was uh, the concept provided by our Dutch uh, professor, a scientist, which was uh, uh, Dutch Castra. 
Diskestra is a very well-known, internationally well-known uh, professor who has given a lot of algorithms and especially in the course of data structures and algorithm, we study number of algorithms proposed by the Dijkestra. So a lot of uh, contribution by Dijkestra in the uh, computer sciences, in the pure sciences, uh, where the algorithms and the solutions to the problems are proposed and provided. So one of the contribution of this Dijkestra is the proposed uh, structure of operating system called the layered structure. It was not just proposed, rather he produced the operating system. So that uh, the system was a simple batch system which had a 32K of 27-bit word. It has a 32K uh, words and each word has a width of 32 bits. Now our word is 16-bit, 32-bit, 64-bit, but in those days the word size was 27-bit uh, because uh, the uh, memory was uh, very, very expensive and uh, it, uh, we didn't uh, have the hard disk also. We used to have the drums and I'll explain you later on. So these uh, systems basically were uh, composed of uh, uh, six layers. And these six layers are organized 0, 1, 2, 3, 4, 5. Zero layer is a processor allocation in multiprogramming. I'll explain you uh, in the next slide. Then uh, the first layer is the layer number one, sorry, which is the second layer is the memory and drum management. This is not memory and disk management. It is a memory and drum management. Because in disk disk drum use then we have our operator process uh, communication that the the uh, process uh, processes need to communicate with the users and then they need basically a uh, console so this uh, console is uh, provided the responsibility of this where is to provide this console to communicate the processes uh, with the user or with the other processes so input output management system so all io abstraction is done at this where then we used to have the user program and then we used to have the operator console the operator console is basically a system console hai. and this system console is that the processor talk to the system uh, initially we used to have the uh, persons who are managing this system console but now in the modern day uh, technology and modern day later uh, versions of operating system this system console is again the service that provide the console services we'll talk about it in China later on in detail so Dich Castro was the author of uh, this structure, this proposed structure, and he has produced the operating system that was based upon these uh, six layer and that was called the operating system. So let's talk about all these layers one by one. Layer zero dealt with the allocation of the processor, switching between processes when interrupt occurs or time expired, the basic multiprogramming of the CPU. We should understand that okay, uh, there is a CPU, one single CPU that gives an illusion of uh, multiple CPUs because it can handle multiple processes and uh, so rapidly, so fast that it gives an illusion that uh, the all the uh, programs are uh, running in parallel. So. What uh, uh, makes the, uh, this particular module to shift from the one process to other process? Basically, there is a time slot. There was uh, the uh, time that was uh, multiplexed, means key times were uh, split up into different uh, time slices. For example, uh, in uh, one second, we could have uh, the hundreds uh, of the time slots of the millisecond. So one process might get a slot of uh, 10 millisecond. One might get a slot of uh, 100 millisecond. So you could have the uh, equal time slot uh, size, or maybe you can have the uh, different time slice for different uh, processes, depending upon the algorithm. So there could be two ways through which the 
कॉन्टेक्ट स्विचिंग टेक्स प्लेस कॉन्टेक्ट स्विचिंग मीन्स के सी पी यू एक प्रोसेस से लेकर दूसरे प्रोसेस को देने में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं पॉसिबिलिटी नंबर वन के द टाइम स्लाइस हैज बिन कम्पलीटेड जितनी टाइम स्लॉट एलोकेट की थी वो टाइम स्लॉट खत्म हो गई तो ऑब्वियसली दिस इज टर्न ऑफ द सेकेंड प्रोसेस तो सिस्टम विल सेव ऑल द कॉन्टेंट्स ऑफ द प्रोसेस एंड एलोकेट द सी पी यू टू सम अदर प्रोसेस दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि इंटरप्ट आकर वी हैव सीन डैट के एनी प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट एट एनी टाइम एनी सिस्टम सर्विस तो सपोज अ प्रोसेस हैज रिक्वेस्टेड अ डेटा डेट इज टू बी रेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क सो ऑब्वियसली वेन द प्रोसेस विल क्रिएट डेट रिक्वेस्ट विल सबमिट डेट रिक्वेस्ट दिस प्रोसेस कैन नॉट रन फर्दर so this process is uh, certain we in a procedure that it cannot process further so it will trap to the kernel mode and then the uh, time that the uh, system is interrupted can now the system, uh, the uh, operating system decide ke which process should take over now to do tarike humne dekhe ek ye ki aapka time slice expire ho jaye aur dusra tarika ye hai through interrupt through which the time uh, through which the process takes the कॉन्टेक्ट स्विचिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वेटर ऑन के कॉन्टेक्ट स्विचिंग क्या है देन द नेक्स्ट वेयर इज वेयर नंबर वन विच इज कार्ड द मेमरी मैनेजमेंट एलोकेटेड स्पेस फॉर प्रोसेस इन द मेन मेमरी एंड पार्ट ऑफ प्रोसेस पेज इज ऑन फाइव हंड्रेड ट्वेल्व के वर्ल्ड ड्रम प्रोसेस आई सेट डैट के ऑन दोज डेज देर वॉज नो हार्ड डे सो वी यूज टू हैव अ बिग डिवाइस इट इज जस्ट वाई का ड्रम जिसकी आउटर सर्फेस जो है वो मैग्नेटिक कोटेड थी एंड वी यूज टू राइट ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ डैट पर्टिकुलर ड्रम सो इट कुड प्रोवाइड अस दस जमाने के हिसाब से लॉट ऑफ स्टोरेज जो कि पाँच सौ बारह के की स्टोरेज हो सकती है आज के जमाने का तो एक छोटी सी वीडियो कैन टेक मच मोर साइज एज कम्पेयर टू दिस फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व के बट ऑन दोज डेज जब मेमरी बहुत लिमिटेड थी तो ड्रम जो है वॉज प्रोवाइडिंग दी सेकेंडरी स्टोरेज जो आजकल डिस्क प्रोवाइड करती है सो so, हमने ये भी देखा कि अपर लेयर में देर वर देर कुड बी मल्टीपल प्रोसेस मल्टी प्रोग्रामिंग की ऑप्शन हमने देखी कि उसके अंदर मौजूद है जहाँ पे एक से ज्यादा प्रोसेस आ रही द मेमरी और सी पी यू जो है वो एक प्रोसेस से लेके दूसरे प्रोसेस को एलोकेट किया जा सकता है सो इट्स मीन डैट If there are multiple processes are in the memory, this means that only the part of the process is in the memory, जो के part उसका execute हो रहा है, and the remaining part could be on to the secondary storage. Okay, so वो जो secondary storage से main memory में आना और main memory से secondary storage में लेकर जाना, जिसको हम virtual memory management भी कहते हैं आज के दौर में, this was the responsibility of this layer. So this layer. was responsible to manage the number of processes in the memory and onto the secondary storage which was the drum so the operator the uh, programs and the user need not to worry ke unka program jo hai kya wo secondary storage pe hai ya wo primary storage pe hai next year was uh, layer number 2 which is uh, which handled communication between each processes and the operator console each process uh, process effectively had its own operator console कंसोल क्या है यूजली आज के दौर में अगर हम कंसोल की बात करें तो इट कुड बी दी और स्क्रीन एंड द की बोर्ड स्क्रीन एंड द की बोर्ड इज कंसिडर्ड एज ए कंसोल एक जमाना था कंसोल जो था इट वॉज जस्ट लाइक अ प्रिंटर अटैच विद दी की बोर्ड की बोर्ड होता था और उसके आगे एक अटैच प्रिंटर था जिसके ऊपर एक पेपर जो स्क्रोल कर रहा होता था एंड जो सिस्टम के साथ प्रोसेस के साथ कोई मैसेजेस कम्युनिकेशन थी वो हम उस कंसोल को यूज करके किया करते थे और उससे भी पहले येस देर वॉज दी ऑप्शन जिसमें के बड़े स्पेशल तरीके से इस सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड की गई थी डेट वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट इट इन दी फर्स्ट वैक्चर सो कंसोल की जरूरत क्यों पेश आती है कि देर माइट बी सर्टन कमांड्स 
the interaction of process with the user process ne koi message diya user se jaisa ki main aapko example dun windows ke environment mein aapko ek uh, window open ho jati hai jo kehta hai ki file not found so ya koi aapko ek message dete hai now you have a choice ki aap usko retry kare ya usko cancel kare ya usko continue kare so इसको कम्युनिकेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस एंड द यूजर इज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस ओवर द कंसोल ओके नेक्स्ट इज मैनेजिंग द आयो डिवाइस इन द बफरिंग डेल्ट विद एब्स्ट्रैक्ट आयो डिवाइसेस मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द आयो डिवाइसेस so if we are required to deal with floppy disk the hard disk is very complicated is very tricky and it's uh, requires too many parameters to deal with to isko system jo hai apne andar samo leta hai system isko hide kar deta hai and provide a very simple and convenient interface to the user as simple as reading a data from the file and writing a data into the disk ये जो है फाइल की आईओ है इज जस्ट लाइक द डिवाइस आईओ सो दिस एब्सट्रैक्शन इज डन अंडर द लेयर नंबर थ्री लेयर नंबर थ्रू फोर वे आर यूजर प्रोग्राम्स दे डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट प्रोसेस मेमोरी कंसोल और आईओ मैनेजमेंट बाय क्योंकि इनके नीचे जितनी फोर वेयर है दे आर प्रोवाइडिंग ऑल दीज सर्विसेज टू द यूजर प्रोग्राम एंड यूजर प्रोग्राम नीड नॉट टू वरी anything about uh, the details that we have discussed now finally the systems operator process means the system operator it could be a process it could be a console that is uh, you might request some services from the system also we will talk about it also later on is ke examples ke sath so based upon this uh, layered system a very important operating system a well known operating system was uh, launched uh, some uh, scientists some uh, professors and the professionals they joined together and they used the concept of the layered system and uh, using the concept of the layered system they introduced an operating system which is called the multex system the multex system instead of layers a series of concentric rings the inner one more privileged than the outer ones ye jo layered system hai layer 0 uske baad layer 1 2 3 4 5 so ab isko assume kare ki layer 0 is a ring nucleus over that we have another ring wider one that contains layer uh, ring number 0 in it so that could be the next ring then we can have the next ring then we could have the next ring so we can have a concentric ek ring se bada ring usse bada ring usse bada ring basically this is the implementation of the layered system in the form of the rings primarily the entire operating system was a part of the address space of user uh, process okay the hardware that uh, uh, made it uh, possible सो so बेसिकली ये जो मल्टेक्स था ये मल्टेक्स भी बहुत सारे प्रोसीजर्स थे इन सारे प्रोसीजर्स को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसको नाम दिया मल्टेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही जैसे लेयर जो सिस्टम है या जैसे मोनोलिथिक सिस्टम है बहुत सारे प्रोसीजर्स को कंपाइल करके बनाया गया तो ये जो कोसेंट्रिक सर, सर्कल का कॉन्सेप्ट है इट इज ऑन रन टाइम while you are executing it gives you the illusion as if it is a uh, concentric uh, circles that are providing you the services and it was only possible because of the hardware that was invented in those days hardware jo ke protect karte the ek process ko dusre process ke sath interfere karne mein ya ek uh, 
میموری یوزر کی اس کے دوسرے یوزر کی میموری سے آئسولیٹ کرنا جو ہے ڈیٹ واز کنوینینٹ وتھ دی ہیلپ آف دس ہارڈ ویئر سو پرائمیرلی اٹ واز دی ہارڈ ویئر ڈیٹ میڈ اٹ پاسبل اینڈ دی امپلیمنٹیشن آف دس ملٹی ایک سسٹم واز پاسبل سو اٹ واز ویری کنوینینٹ ٹو ہینڈل دی کانسیپٹ اینڈ دا لاجک پریزنٹڈ ان دی ریئر سسٹم though the ring mechanism can easily be extended to the structure user subsystem ab isi concept ko further extension was uh, very easy extension was uh, how the extension was very easy ke we could say that ke professor ka program jo hai suppose it could be uh, allowed to run on the ring number n or the student ka process hai that should be running in n plus 1 so the user or the student should not be able to interfere with their grades provided by the or computed by the professor in the inner ring so every whenever any ring is required the to have the service or request a service from the inner ring it's a privileged job job so basically a trap occurs means the intervention or uh, interaction of the operating system is required so that the security should be implemented so that the outer ring should not intervene with the privilege because jitna inner ring hai utna zyada highly privileged hai to jab koi outer ring request karke inner ring mein aa raha hai to aise hi hai jaise aap user space se kernel space ke andar aa rahe hain user mode se kernel mode ke andar aa rahe hain aur aap پریویٹ سروسز جو ہے وہ آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں اوکے سو دس از ویری ویل ٹیکن کیئر آف بائی دی آپریٹنگ سسٹم اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان نیسیسری انٹرفیئرنگ ہے وٹ ایور دا سروس از ریکوائرڈ صرف وہی سروس پرووائڈ کرے گا آپریٹنگ سسٹم لیکن ان نیسیسری ایکسس جو ہے انر رنگ جو ہے وہ نہیں پرووائڈ کرتا سو دیٹ از دی اینادر آئیڈیا آف امپلیمنٹیشن آف دا ریئر سسٹم ان دی فارم آف ملٹیکس سو دی کی ایک اور فارم آئی وچ از کارڈ دی ملٹیکس سسٹم نیکسٹ از دی مائکرو کرنل دس از اینادر کانسیپٹ اور اینادر structure of the operating system the basic idea of the micro kernel design is to achieve high reliability by splitting the operating system into small well defined modules only the micro kernel runs in the kernel mode and the rest run as an ordinary user process which a multix thana multix was running in the یوزر سپیس سارے کا سارا یوزر سپیس کے اندر وہ رن ہو رہا تھا مائکرو کرنل جو ہے اس کانسپٹ کے اندر آپریٹنگ سسٹم کو ونس اگین یو کین ازیوم ڈیٹ دیر آر ڈیفرنٹ لیئرز وچ آر امپلیمنٹڈ ڈیفرنٹ ماڈیوز وچ آر امپلیمنٹڈ آپ لیئر بائی لیئر بھی ارینج کر سکتے ہیں ماڈیوز بائی ماڈیوز بھی ارینج کر سکتے ہیں اور اونلی دا بیرسٹ منیمم دا موسٹ پریویش پارٹ از ایکزیکیوٹڈ ان دی کرنل م ایک کانسپٹ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ویئر سسٹم میں ڈیسائیڈ کریں کہ کتنی ویئر جو ہیں وہ یوزر سپیس میں ایکزیکیوٹ ہوں گی اور کتنی ویئر جو ہیں وہ کرنل سپیس میں ایکزیکیوٹ ہوں گی اور اگر آپ اس کو بالکل ڈریک کرتے 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 بالکل پیرس منیمم اس کے اوپر وے آئیں اور دن یو ڈیسائیڈ کہ دس از دی module that should only be executed the barest minimum module that should be executed in the kernel mode and the rest should be executed in the user space so it has got its own uh, advantages and disadvantages that we will certainly discuss so the small number of procedures are allowed in the kernel mode minimizes the effect of bugs don't want the bug in the driver to crash the system اب اگر آپ کا آئی او سسٹم جو ہے آپ کا جو ڈرائیور جو ہے if it is running in the user address space اور if it does something crazy اور there is a bug in the system then there is a chance there is a very fair chance that it will crash and if something some module is running in the kernel mode and if it crash the whole operating system crash but if it is running in the user space اور وہاں پر یہ کریش ہوتا ہے تو پھر سارے کا سارا آپریٹنگ سسٹم کریش نہیں ہوگا صرف وہ ایک سرویس تھوڑی دیر کے بھی یہ سسپینڈ ہو جائے گی فر ایک زیمپل اگر آپ کا آڈیو ڈرائیور جو ہے 
इफ आडियो ड्राइवर क्रैश किसी भी वजह से कोई ऐसा काम करता है जिससे ऑडियो ड्राइवर जो है वो हैंग अप हो जाता है क्रैश हो जाता है तो व्हाट विल हैपन ओनली द सर्विसेज ऑफ द ऑडियो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी सस्पेंडेड वो सर्विस अवेलेबल नहीं होगी और दिस पर्टिकुलर मॉडल में देयर इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कांसेप्ट दैट आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन दैट also keep on uh, checking and testing the services uh, of the operating system agar koi service kisi stage ke upar hang up hui hai to usko stop karke restart kar sakta hai so the mechanism is in kernel and policy is outside the kernel kya matlab if we are organizing the operating system in the form of this micro kernel we can say that the mechanism should be in the highly privileged one and it should be taken into the kernel mode so the policies that should be handled in the user space is ke example ye ho sakti hai ke schedule processes by priority scheduling aap hum uh, we will discuss in the lecture next lecture or maybe next to next lecture ke wo ek process se dusre process ko cpu jo hai uski jo scheduling hai wo kaise ki jati hai लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम एज्यूम करते हैं कि अगर वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी शुड गेट द सीपीयू फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस शुड गेट द सीपीयू फर्स्ट वंस द हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस इज फिनिश्ड देन द प्रोसेस हैविंग द लोएस्ट प्रायोरिटी शुड कैच होल्ड ऑफ द सीपीयू या द हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस इज ब्लॉक्ड किसी वजह से वो ब्लॉक हो जाता है और सीपीयू स्पेयर हो जाता है तब सीपीयू विल बी हैंडेड ओवर टू द लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस और जैसे ही हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो रेडी uh, होगा दोबारा एग्जीक्यूट होने के लिए तो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस को जबरदस्ती रोककर हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा सो वी कैन असाइन प्रोसेस प्रायोरिटी इन द यूजर स्पेस किसी प्रोग्राम के अंदर हम किसी भी प्रोसेस को कोई भी प्रायोरिटी डिपेंडिंग अपॉन दी प्रिवलेज we could assign certain uh, uh, processes certain uh, priorities but the implementation means the implementation of the scheduler should go into the kernel mode this is the example for that jo main bhi aap se baat kar raha tha ki suppose uh, we have got these uh, processes that are running on the uh, top of it where we could see the uh, uh, shell process make uh, call that uh, creates a new processes or some other user processes or user program that may be executed or as a top layer so they can just receive the command from the user create new process and uh, uh, they are competitors of the other processes or scheduler jo hai unko pick karega time dega aur wo execute honge but these processes will be executed in the user space then there are some other processes which are providing the services for example file server hai process uh, server means ke management of uh, the processes creation of new process uh, termination of a process inter process communication uh, these are different processes uh, management uh, task that will also be handled in the user mode और ये वो स्पेशल प्रोसेस है आर ई आई एन सी आई टॉक अबाउट इट इन दी नेक्स्ट स्लाइड बट इट डज बेसिकली ये वो प्रोसेस है जो कि देखता है कि तमाम की तमाम सर्विसेज जो है वो टाइम टू टाइम उसको चेक करता है कि रन हो रही है और इफ इट फाइंड एनी सर्विस विच इज नॉट बींग रिस्पॉन्डिंग और विच इज नॉट इन ए रनिंग स्टेट और किसी वजह से वो हैंग अप हो गई है या करप्ट हो गई है तो उसको प्रोसेस को किल करके रिक्रिएट करेगा उस प्रोसेस को दोबारा ताकि वो सर्विस जो है बहाल हो जाए then closer to the operating system we could run the drivers maine aapko bataya tha na drivers are the special uh, software jisse uh, normal hamare operating system mein it becomes the part of the operating system or it is considered the part of the operating system because they are required to deal with the io devices directly but here in this particular model we have seen that ke even the drivers which are required to deal with the io devices are running in the uh, mode are running in the user mode so agar koi yahan par driver corrupt ho jata hai to wo particular device jo hai wo aapko available nahi hogi sare ka sara operating system crash nahi hoga lekin agar ye driver kernel mode mein run ho raha hota to ye sare ka sara operating system 
क्रैश हो सकता था और सारे का सारा आपको नए सिरे से रिपोर्ट करना पड़ता सो डेट इज दी एडवांटेज वट डज इट मीन कि क्या ये प्रोसेस जो है इस यूजर मोड में आए डिवाइस से कम्युनिकेट करेंगे नो From this, when these drivers are required to communicate with the I/O devices, a trap will occur. So, once the trap is occur, then this part of the micro kernel will see that that this is a which driver is, and that is the driver with the corresponding device will link up with it and will provide the service. Here, it cannot be that the sound driver will start to communicate with the disk with the sound driver. And these are the same security checks that we implemented here and that makes the life much easier and simpler for the kernel or the operating system. This clock process is basically the part of the uh, scheduler. Usually the scheduler runs here. The sys is basically the scheduler that should do all these processes uh, for the execution. So this is a clock process basically is a timer. Is a timer uh, that is used by the uh, scheduler to compute and manage the uh, time slice or the uh, slice that is uh, uh, multi time multiplexing that is uh, the time uh, quantum which is allocated to one particular process. Because it has closely interact with the scheduler, so only this process is running in the kernel mode. So we have seen that ke the uh, size of the kernel has depleted and it has gone uh, very small. So the device driver for the clock in the kernel because the scheduler interact closely with it. Okay. So we have seen that in the above layer containing the servers, we have seen that these servers hai, which are providing these services and do the job of the operating system. For example, file system management, process management, or I have told you process management ka matab, creating, destroying uh, the processes and managing the inter-process communication maybe with each other. So the process communicate uh, with each other means process communicate with each other through messages, through signals. Ye bhi inshallah, hum uh, ek do lecture ke baad, we will talk about it in detail uh, inshallah. This is reincarnation server. Ye process hai, that is something very special, reincarnation. This is a process that reincarnation server checks that all the services are running. If any of the services is not responding, so this periodically a process run karta hai, is ko pata chal jata hai ki kaun si service jo hai, wo available nahi hai, us service ko dubara se revive karta hai. The lowest wear contains the device drivers, wo jo mene abhi aapko bataya, sorry, ye lowest wear, that is just above the kernel, or uh, these are the drivers since they run in the user mode they do not have a physical access to the IO devices and ports. This uh, physical access of IO devices and ports is provided by the interaction of the kernel. So the driver builds a structure telling which we are used to write to which IO port and makes a kernel call. And then the kernel checks that the driver is writing, writing to the allowed port so, because we are talking about physical device with interaction, so for this case, the operating system is involved. So, this is the another model which is called the micro kernel. Next is the client server model. Two classes of processes, the servers which provide services and the clients which use services. So, we say that server jo hai, all the processes which are the server processes basically are created to offer services. Basically server kya karte hai? Resources ko share karwate hai, resources offer karte hai. It could be a file server, it could be a web server or it could be any server providing certain resource to the users. Ab users ko jo resources provide karte hain, to jo processes user ke behaap pe in resources ko share karte hain, in ko use karte hain, un ko hum kehte hain client processes. So we can have two categories of processes, ya to server processes hain, ya client processes hain, in this model of client center model of operating system. To obtain a service, a client process construct a message 
saying that it forwards and sends it to the appropriate server. Client process जो है वो decide करता है कि what it wants. इसको क्या चाहिए? वो अपनी डिटेल जो है बेट करके एक मैसेज में उस मैसेज को सेंड कर देती है टू दी सर्वर प्रोसेस सो द क्लाइंट प्रोसेस नीड नॉट टू नो वेदर द मैसेज आर हैंडल्ड लोकली इन देयर ओन मशीन और विथ बाय एन अदर प्रोसेस डेट इज रनिंग ऑन सम अदर मशीन ओवर अ नेटवर्क और वेदर दे आर सेंड अक्रॉस अ नेटवर्क to serve on a remote machine. Process ne, for example, ek web service request ki hai, web page request kiya hai, aur usne ek message binaya hai web server ki naam. Ab there is a chance ke wo web server bhi usi machine pe chal rao, ya there is a chance ke web server ka hiya on chal rao hai. Because, ki ye jo client or server model hai, it basically, Hardware where ke upar it connects the client processes, the client machines as well as the server machines. So client server machines are integrated over a network together. Ek network ke zariye wo logically ek hi environment banate hai. Okay. So ye uski headache nahi hai client ki dekhne ki ki jo mein service request kar raha hoon it is to be provided by the same machine ya koi or machine. Haan agar wo usi machine ke upar uske message उसने डिकोड होना है तो कुछ एडवांस किस्म की ऑप्टिमाइजेशन की जा सकती है बट इट्स नॉट नेसेसरी क्योंकि मेन फीचर जो है मेन एडवांटेज ये है कि सर्वर जो है वो कहीं पे भी रन हो सकता है सो द सर्वर देन डज द वर्क एंड सेंड्स बैक द आंसर बैक टू बैक इन बोथ द केसेस ओके बोथ द केसेस कौन कौन से कि अगर तो वो उसी मशीन पे रन कर रहा है तब भी वो उसको सर्विस प्रोवाइड कर देगा और अगर वो उसी मशीन पे रन नहीं कर रहा इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर किसी और मशीन के ऊपर रन हो रहा है तो वो वहाँ से सर्विस प्रोवाइड कर देगा टू दी रिक्वेस्टिंग प्रोसेस टू दी रिक्वेस्टिंग क्लाइंट तो यहाँ पे हम देखें कि वो एज्यूम करेंगे मल्टीपल मशीन है दीज मशीन आर कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क ये सारी की सारी मशीन जो है एक बस जो है उसके जरिए जो है ये कनेक्टेड है और फिर ये आपस में नेटवर्क पे कनेक्टेड है और ये इसका मॉडल है क्लाइंट मॉडल है और ये जो है कर्नल ये जो है सर्वर मॉडल है सो so बेसिकली आपका जो क्लाइंट कुछ आपके मॉडल जो है फाइल सर्वर यहाँ पे रन हो रहा है प्रोसेस सर्वर यहाँ पे रन हो रहा है और इट हैज गॉड बोथ यूजर स्पेस एंड दी कर्नल स्पेस ऑब्वियसली इसने लोकल मशीन के साथ कुछ इंटरेक्शन करनी है जिसमें लोकल मशीन को उसको हैंडल करने के लिए इट नीड समथिंग और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट जो है एक रिटेंडेंट कॉपी जो है वो सारे मशीन्स के ऊपर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं और जब हर मशीन भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यू हैव गॉट अ रिटेंडेंट पार्ट दी यूजर एड्रेस स्पेस एंड दी कर्नल एड्रेस स्पेस सो क्लाइंट से एक मैसेज आया ये मैसेज पिकअप कर लिया इस मशीन ने इस फाइल सर्वर ने और ये फाइल सर्वर ने इसको सर्विस प्रोवाइड की जो दोबारा नेटवर्क से होती हुई इस क्लाइंट को मिल गई सो द जनरलाइजेशन से इज डैट द क्लाइंट एंड सर्वर्स रन ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय अ लोकल और वाइड एरिया नेटवर्क द टिपिकल यूज ऑफ द क्लाइंट सर्वर मॉडल इज इन ए नेटवर्क इज क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट फॉर वेब पेज to the server and the server returns the web page back to the client. Okay? Yeh humne abhi dekha ke yeh kaise request ja sakti hai. Obviously through message request ja ti hai or through message we say service wapas mil ja ti hai. The next model is very very interesting model and this model is called a virtual machine. Virtual machine model. हमने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम की ओ एस थ्री सिक्सटी आई बी एम ओ एस थ्री सिक्सटी ऑपरेटिंग सिस्टम उस जमाने में बहुत सारे लोग जो हैं वो दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट दी ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज एन इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल उस जमाने में जो इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम आया था डेट वॉज कॉल्ड टाइम शेयरिंग सिस्टम टी एस एस TSS time sharing system was launched uh, by IBM and uh, it was a huge operating system 
the size of this operating system uh, was not only very large but its price was also very high so ye koi 50 million dollar ka uh, cost thi iske operating system ki aur ye apni cost ki wajah se aur size ki wajah se ye jo hai bahut zyada kamyab nahi hua uh, tss so us zamane mein the scientists at uh, at ibm or ye they decided to provide uh, the uh, user interactive operating system तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था CPCMS हम इसके बारे में फर्दर बात करेंगे इनिशियल वर्जन वाज कॉल्ड CPCMS एंड द लेटर वर्जन वर कॉल्ड द VM370 व्हिच वर बेस्ड अपॉन द टाइम शेयरिंग सिस्टम्स ये VM370 प्रोवाइड्स द टू बेसिक्स फंक्शनलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट वर दोस वन इज द मल्टी प्रोग्रामिंग एंड सेकंड extended machine with a convenient interface than the bare hardware humne kaha tha operating system ek resource ko manage karta hai aur ek extended machine ke taur par hardware ko present karta hai to ye do features hote hain in dono features ko is operating system ne separately handle kiya aur bilkul ek unique andaaz se ek unique style se isko implement kiya so the essence of vm370 is not uh, completely separating uh, is to completely separating these two functions. This particular operating system ki jo sab se main baat thi kono ne is operating system ke andar dono concepts ko multi programming ko bilkul separate kar diya aur operating system jo hardware ko as an extended machine present karta hai usko separate kiya. So uh, I would like to discuss it in detail. Ye iska model hai VM370 ka. इस VM370 ने जो कि डेट वाज रनिंग ऑन द बेयर हार्डवेयर, दिस इज रनिंग एंड बेसिकली द वर्चुअल मशीन मॉनिटर CMS रन्स ऑन द बेयर हार्डवेयर डेट डज मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोवाइड सेवरल वर्चुअल मशीन्स टू द नेक्स्ट वेयर अप कि मल्टी प्रोग्रामिंग आपने देखा कैसे प्रोवाइड कर रहा है कि ये जो VM370 है अपने से ऊपर इस लेयर के अंद मशीन्स प्रेजेंट कर रहा है नीचे एक मशीन की मल्टीपल मशीन्स प्रेजेंट कर रहा है और ईच वन कंटेनिंग सीएमएस और ये जो सीएमएस है डेट इज अ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम एज एफ इट इज हैंडलिंग दी होल कंप्यूटर और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट हैज गॉट एवरीथिंग इट हैज गॉट आईओ इंस्ट्रक्शंस इट हैज गॉट द कर्नल मोड इट हैज गॉट द यूजर मोड सो बेसिकली द वर्चुअल मशीन मॉनिटर रन्स ऑन द बेयर हार्डवेयर और इट प्रोवाइड्स मल्टी प्रोग्रामिंग एंड डेट मल्टी प्रोग्रामिंग इज इन द विद ए न्यू स्टाइल सो वर्चुअल मशीन्स आर नॉट एक्सटेंडेड मशीन्स Instead, they are the exact copy of the hardware. ये जो नीचे हार्डवेयर है ना, इसकी exact copy यहाँ पे भी present हो रही है, यहाँ भी present हो रही है, और यहाँ पे भी present हो रही है. So every machine assumes कि उसके पास exact copy है हार्डवेयर की. So instead of the instead are the exact copies of the bare hardware and have kernel user mode. I/O interrupts and everything else in the real machine has. ठीक है वो मैंने आपको जैसे बताया कि इसका user mode है, इसका kernel mode है, इसके interrupts हैं. So बिल्कुल as if कि आप एक मशीन के ऊपर एक operating system run कर रहे हैं. बल real life में क्या हो रहा है कि multiple आपने environments provide कर दी हैं, multiple environments provide कर दिए और मजे की बात ये है कि ये अब हर मशीन जो है is allowed to install its own operating system. जो ही नहीं है कि अब ये CMS जो है यहीं पे तीनों पे CMS चलता रहे। Okay, so the each one can run any operating system that will run directly on the bare hardware. जैसे कि आप new computer लेकर आते हैं उसपे आप Windows install कर लेते हैं और you may like to install Linux और may you like to install CMS और even 370 के ऊपर 370 को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। That is something very interesting कि 370 के ऊपर 370 भी इंस्टॉल हो सकता है। So different virtual machines run, so they run different operating system जो के है that could even be CMS or it could be OS 360, it could be Windows or it could be Unix. So when a CMS program execute a system call, the call is triggered by the operating system 
in its own virtual machine not by the VM370. अब यहां पर अगर कोई सिस्टम कॉल CMS ने की है तो नॉर्मली क्या होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एनवायरनमेंट में कोई सिस्टम कॉल होती है तो यूजर मोड से कर्नल मोड में ट्रैप हो जाती है और वो कर्नल उसको ट्रैप कर लेता है और फिर वो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है यहां पे भी ऐसे ही है कि ये सिस्टम कॉल जो यहां पर आई है इट विल ट्रैप विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ CMS नॉट बाय VM370 जो नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम लग रहा है जो इंस्टॉल्ड है जिसके ऊपर ये VM70 सिमुलेट हुआ हुआ है ये इसको ट्रैप नहीं करेगा बल्कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ट्रैप करेगा ओके व्हाट विल हैपन नेक्स्ट CMS then issue a normal hardware I/O instructions for whatever was needed to carry out the call. Just a normal operating system करता है कि वो trap को receive करता है और trap को receive करने के बाद वो hardware के साथ communicate करता है। तो ये भी hardware के साथ communicate करेगा। जब ये hardware के साथ communicate करेगा, what will happen? Then these I/O instructions are then trapped by the VM370. अब वहाँ तो हार्डवेयर ही होता है नीचे बट यहां पे हार्डवेयर नहीं है यहां पर VM370 है इसके नीचे सो वंस अगेन ट्रैप जो है फिर ट्रैप हो रहा है अब की दफा जो ट्रैप जो है वो हार्डवेयर में ट्रैप नहीं हो रहा बल्कि उसके नीचे वाली लेयर VM370 में ट्रैप होगा व्हिच देन परफॉर्म देम एज ए पार्ट ऑफ इट्स सिमुलेशन ऑफ द रियल हार्डवेयर अब VM370 ने क्यों ये सिमुलेशन की है VM370 को प्रिसाइजली पता है कि हाउ दिस सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड so VM370 जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है ये सर्विस पिक करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है VM370 CMS का और फिर वहां से ये वापस यूजर मोड पे चला जाता है सो बाय कंप्लीटली सेपरेटिंग द फंक्शंस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सटेंडिंग मशीन ईच ऑफ द फंक्शन कुड बी मच सिंपलर मोर फ्लेक्सिबल एंड मच इजीयर टू मेंटेन जिसका काम सिमुलेशन करना है VM370 का वो सिमुलेशन कर रहा है उसको मल्टी प्रोग्रामिंग में फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग दी ईच मशीन टू वन यूजर और अब हर यूजर जो है वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम उस पे इंस्टॉल करता है और अपने प्रोग्राम जो है उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ प्रोवाइडिंग दिस सर्विस बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम सो we have seen how this virtual machine has provided the environment to the user and now this multi programming environment is very different as compared to the multi programming environment provided by the other operating system dusre operating system jo multi programming ki environment provide karte hain wo normally aapko ek hi operating system mein rehte hue environment provide karte hain lekin this virtual machine jo hai it has provided you the uh, environment and that environment is basically the environment that allow you to have multiple operating systems तो एक ही मशीन के ऊपर आपके पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स है और फिर हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप उसकी जो इनहेरेंट कैपेबिलिटी है ऑफ हैंडलिंग दी मल्टीपल प्रोग्राम्स और मल्टी प्रोग्रामिंग वो भी आप यूज कर सकते हैं या आप एक सिंगल यूजर या एक सीएमएस जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर भी उसको आप यूज कर सकते हैं दिस वर्चुअल मशीन Rediscovered recently, IBM and some other companies had been using these virtual machines for four decades. But in recent past, HP has uh, uh, added a virtual machine or its support. Or uh, very recently, the PC environment has jumped it into this uh, virtual machine, and they call it as a virtualization. Largely uh, been ignored in the uh, past in the by the PC environment. So, the new software and new technologies have combined to make it a hot topic. Very recently, 
بہت زیادہ ورچوائزیشن کی بات ہو رہی ہے بکاز اب جو اس کے انہیریٹڈ فیچرز ہیں اس کی اپلیکیشنز نار ڈیز آر سو مینی کے لوگ جو ہے اس کو ری ڈسکور کر رہے ہیں اور اس ورچو مشین کو ورچوائزیشن کا نام دے کر اس کو یوز کر رہے ہیں اور لٹ آف ریسرچ اس بینگ کیریڈ آؤڈ ان دی ورچوائزیشن سو مینی کمپنیز ہیو رن دیئر ای میل سرور ویب سرور ایف ٹی پی سرور اینڈ ادر سرور آن اے سیپریٹ کمپیوٹرز اور سم ٹائم وتھ ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹم یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی ود ورچوائزیشن نا اٹ از پاسبل کہ آپ ایک ہی مشین کے اوپر ایک ہی کمپیوٹر کے اوپر آپ ملٹیپل اپلیکیشن آپ اس کے اوپر ویب سرور بھی رن کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر ای میل سرور بھی رن کر سکتے ہیں اس پہ آپ ایف ٹی پی سرور بھی رن کر سکتے ہیں ناٹ اونلی دس یو کین یوز ملٹیپل پلیٹ فارمس آپ ویب سرور جو ہے وہ ونڈو بیسڈ کر سکتے ہیں ای میل سرور آپ لینکس بیسڈ کر سکتے ہیں سو یو ہیو دی فلیکسیبلٹی ناؤ کہ آپ اس پہ ورائٹی آف آپریٹنگ سسٹم جو ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ورائٹی آف آپریٹنگ سسٹم اس کو آپ انسٹال کر سکتے ہیں سو ورچوائزیشن از آلسو پاپولر ان دی ویب ہوسٹنگ ورلڈ کیسے کہ ویب ہوسٹنگ کسٹمرز ور فورس ٹو چوز ون آف دا ٹو آپشنس ون از دی شیئرڈ ہوسٹنگ اینڈ ادر ون واز کارڈ یا اس کارڈ آر ڈیڈیکیٹڈ ہوسٹنگ شیئرڈ ہوسٹنگ میں کیا ہے کہ ملٹیپل آرگنائزیشنز نے اپنی جو ہے ویب سائٹ جو ہے وہ ایک سرور کے اوپر رکھی ہے اور وہ شیئر کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک سنگل مشین اور شیئرڈ ہوسٹنگ کے اندر ایوری یوزر ہیز بین پرووائڈیڈ یوزر نیم اینڈ پاس ورڈ اور ایک لمیٹڈ ایکسیس اس کو پرووائڈ کی گئی ہے اوبیسلی شیئرڈ کیوں ہے کہ اس کی کاسٹ کم ہے کیونکہ ایک مشین بہت سارے یوزرز یوز کر رہے ہیں بٹ وتھ دی ہیلپ آف دس ورچوائزیشن دس ویب ہوسٹنگ آن اے ورچوئل مشین کین بی ایکسٹینڈیڈ ٹو ڈفرینٹ یوزرز اور اب ہر یوزر جو ہے وہ اپنی ایک ہی مشین جو ہے بٹ کین ایزیوم اٹ ایز اے انڈیپینڈنٹ ورچوئل مشین اینڈ کین لانچ اٹس اور ہز اور ہر اون آپریٹنگ سسٹم اپنی انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں اپنی انوائرمنٹ بنا کر اس کو انڈیپینڈنٹلی یوز کر سکتے ہیں سو دا ویب ہوسٹنگ آن ورچوئل مشین ایٹ رینٹ اے سنگل فزیکل مشینس کین رن مینی ورچوئل مشینس ایچ آف وچ اپیئرس ٹو بی اے کمپلیٹ مشین اب اوبیسلی جب وہ شیئر کر رہے ہیں تو اسی رینٹ میں جس میں ان کو شیئرڈ مل رہا تھا شیئرڈ سروس مل رہی تھی ان کو ایک ایکسکلوسو اور انڈیپینڈنٹ سروس ان کو مل رہی ہے اور ان کو پورے کا پورا کنٹرول مل رہا ہے سو کسٹمر کین رن اینی آپریٹنگ سسٹم اینڈ سافٹ ویئر ایٹ اے فنکشن آف دی کاسٹ آف ود سم ود دا نامینل کاسٹ اینڈ دے کین گیٹ دیئر ڈیڈیکیٹڈ سروس آلسو تھرو ورچوائزیشن اینڈ یوزر آر ایبل ٹو رن ٹو اور مور آپریٹنگ سسٹم ایٹ دی سیم ٹائم so they can uh, hire some space they can hire a virtual machine they can uh, hire the machine uh, with nominal rent and then they run one instance they run windows on the other instance they might run the linux okay so with the nominal cost they have got lot of uh, flexibility and uh, advantage another concept that has uh, recently been uh, uh, launched is the hypervisor type 1 hypervisor and type 2 hypervisor type 1 hypervisor وہ یہ جو کہ میں تھوڑی دیر بڑی کافی دیر سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو اس ٹاپک کے اندر کہ you are running a virtual machine on a bare hardware vm370 یا vm where آپ جو ہے وہ run کر رہے ہیں operating system on بیئر ہارڈ ویئر ڈیٹ از پرووائڈنگ یو دی ورچوئل مشینس اور ہر ورچوئل مشین میں آپ نے ایک میں ونڈوز انسٹال کیا ایک میں ونکس انسٹال کیا ٹائپ ٹو ہائپر وائزر ناؤ ڈیز لاٹ آف ریسرچ ہیز بین ڈن اینڈ لاٹ آف ڈیولپمنٹ ہیز بین ڈن ان دا ورچوائزیشن اور اب کیا ہے کہ آپ کے پاس ایسی اپلیکیشنز آر اویلیبل ورچوئل اپلیکیشنز آر اویلیبل ڈیٹ مینس کہ آپ نے پاس ایک انوائرمنٹ ہے فار ایگزامپل یہ آپ کی وینکس انوائرمنٹ ہے اور یہ آپ کا ہوسٹ رن کر رہا ہے یہاں پر جسٹ لائک ڈیٹ اور یہ آپ کی ونڈوز انوائرمنٹ ہے 
अब विंडोज एनवायरमेंट में आप एक विंडो की एप्लीकेशन रन करें जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल यू बिंटो विच प्रोवाइड यू द लिनिक्स एनवायरमेंट बेसिकली और या कोई और ऐसी एप्लीकेशन डेट इज प्रोवाइडिंग यू दी वर्चुअल मशीन एप्लीकेशन अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है एप्लीकेशन है वर्चुअल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि विंडोज में रहते हुए विंडोज के एक प्रोसेस के तौर पर एक प्रोग्राम के तौर पर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं जैसे कि यू बन टू एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज पे जब आप उस एप्लीकेशन को रन करेंगे इट विल गिव यू अ सबसेट ऑफ दी यूनिक्स एनवायरमेंट यूनिक्स एनवायरमेंट जहां पर आप यूनिक्स और यूनिक्स का प्रोग्राम्स को रन कर सकेंगे या प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकेंगे so this is the example of the type 2 hypervisation where the virtualization has been implemented not on bare hardware but it has been implemented over the uh, platform over the operating system so type 2 hypervisation runs on application programs so that is uh, the recent development in the history and uh, that is again uh, uh very popular and lot of uh, work is done on this virtualization then there is another concept which is uh, just like the uh, uh, the previous one that we have discussed so rather than uh, cloning the actual machine like virtual machines another strategy is to partition the resources but ja is ke ke aap जो मैंने आपको बताया था कि ईच सबसेट इज अज्यूमिंग कि डेट इट हैज गॉट द एक्सेस टू द कंप्लीट हार्डवेयर सारे के सारे हार्डवेयर जो है उसके पास अवेलेबल है इसकी बजाय आप उसके हार्डवेयर के सबसेट्स कर दें और हर वर्चुअल मशीन को एक सबसेट ऑफ हार्डवेयर प्रोवाइड कर दें सबसेट ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दें सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कार्ड एज ए एक्सो कर्नल this is called the exo kernel that is another form of this virtualization of the virtual machine so allocate each user a subset of resources so for example agar aapne hard disk ke uh, there are blocks hain to aapne user 1 ko 1024 blocks diye hain to from block number 0 to block number 1023 to the first user and then a block number 1024 to block number 2047 aap resources ki डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं सो एट दी बॉटम लेयर रनिंग इज दर्नल मोड इज अ प्रोग्राम डेट इज कार्ड एन एक्सो कर्नल एंड ओवर डेट यू आर रनिंग अ वर्चुअल मशीन सो इट्स जॉब इज टू एलोकेट रिसोर्सेज टू वर्चुअल मशीन एंड देन चेक एनी अटेम टू यूज दैम बाय एन अनथराइज यूजर मेक श्योर नो मशीन इज ट्राइंग टू यूज सम बॉडी एल्स रिसोर्सेस ठीक ये उसकी इसके के पहले तो पूरी मशीन थी हर यूजर हर चीज एक्सेस कर रहा था अब उसकी प्रोटेक्शन कर दी है अब द एक्सो कर्नल इज रनिंग एक्सो कर्नल विल मेक श्योर के जो वर्चुअल मशीन आप दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सबसेट ऑफ रिसोर्सेज है हर आदमी अपने एलोकेटेड रिसोर्सेज में रह के हर यूजर अपने रिसोर्सेज में रह के उसको अपने अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहा है सो इच यूजर लेवल virtual machine can run its own operating system as on vm370 except that each one is restricted to the resources it has been allocated the advantage of exo kernel scheme is that it saves a layer of mapping mapping kya ki pehle jab uh, sare ke sare resources hote the to pur resource ko map karna padta tha मैप करने का मतलब है कि उसको एक्चुअल रिसोर्सेज तक लेके जाना पड़ता था कि एक्चुअल रिसोर्सेज उसके पास कौन से हैं क्योंकि वो एक सिमुलेशन थी तो एक लेयर थी जो रियल uh, रिसोर्सेज को और एक्चुअल रिसोर्सेज को मैप करती थी उसके ऊपर यहाँ पर क्योंकि ये लेयर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे सबसेट ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं लिहाजा ये लेयर आपने एलिमिनेट कर दी तो आपने इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर दिया मैंने आपसे कहा था ना कि 
ورچوائزیشن میں بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے تو یہ ورچوائزیشن کا ایک اور فیس ہے جس کو ہم نے ایک غیدہ سے اوپرنگ سسٹم سٹرکچر کا نام دیا کیونکہ اس میں اور اس میں میجر ڈیفرنس یہ ہے کہ ورچوائی مشین میں پورے کے پورے ہارڈ ویئر پورے کے پیرے ریسورسز جو ہیں وہ ہر ایک کو نظر آتے ہیں اور ہر ایک کو ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں ایز ایف دوز آردہ ایکسکلوسیوی ایلوکیٹڈ ریسورسز ٹو ایوری یوزر جبکہ ایکزو کرنل میں ایسا نہیں ہے ایکزو کرنل میں سب سیٹ ان تمام ریسورسز کے سب سیٹس کر دیے جاتے ہیں اور اونوی دی سب سیٹ آف ریسورسز آر ایلوکیٹڈ ٹو ون ورچو مشین ریمیننگ کانسیپٹ ریمینز دا سیم سو دا ایکزو کرنل پروائیڈ یو سم ایڈوانٹیج بٹ آبیس ویٹ ایس گوٹ آسو فیو ایمیٹیشنز آسو سو ویڈ دیس وی کنکلوڈ دی اینڈ آف دی ریکچر ٹوڈے اور آسو وی ہیو کم ٹو دی اینڈ آف دی چپٹر نمبر ون اس چپٹر کی اینڈ میں آئی ایڈوائیس یو ٹو ریڈ آؤٹ سم ٹاپک ویچ آر دی سی لینگویج اینڈ دی جاوا لینگویج دی کمپیریزن اینڈ دین دی uh strong justification of using the c language for uh, developing different operating system the capability of c language to handle big projects so basically is mein bahut zyada technicalities nahi hai aur uh, by this particular time jab hum itni zyada technical cheeze discuss kar chuke hain usko samajhne ki koshish ki hai humne i am sure you should be able to understand that so inshallah agle lecture se i will start with the next chapter which is uh, chapter number two, that is the process and threads. So till then, Allah Hafiz.